ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விஸ்பா ஆசிர்வாத சபையின் சார்பாக இந்த மன மகிழ்ச்சி நேரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து கத்தரை ஆராதிப்போமா பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்த என் இயேசு பெரியவர் என் இயேசு பரிசுத்த நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நான் இயேசுவை பாடிடுவேன் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு சுவை பாடிடுவேன் நன்றி பலிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மை ஆராதிப்பே நன்றி பலிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மை ஆராதிப்பேன் என் ஏசு நல்லவர் என் ஏசு வல்லவர் என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த நான் கடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவை என்னை தோலி தூக்கி சுமந்தார் அவர் அன்பை மறப்பேனோ என்னை தோலி தூக்கி சுமந்தார் அவர் அன்பை மறப்பேனோ என் ஏசு நல்லவர் என் ஏசு வல்லவர் என் ஏசு பெரியவர் ஏசு பரிசுத்த என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நான் பேசுவை பாடிடுவேன் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு சுவை பாடிடுவேன் நன்றி பாலிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மை ஆராதிப்பேன் நன்றி பாலிகள் செலுத்திய நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மை ஆராதிப்பேன் என் ஏசு நல்லவர் என் ஏசு வல்லவர் என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த என் போக்கிலும் என்ன் வாரத்திலும் என் ஏசுவை பாதுகாப்பு என் போக்கிலும் என்ன் வாரத்திலும் என்னேசுவை பாதுகாப்பு என் கால் சருக்கிடும் நேரம் அவர் கிருபை தாங்குதேன் என் கால் சருக்கிடும் நேரம் அவர் கிருபை தாங்குமே என் ஏசு நல்லவர் என் ஏசு வல்லவர் பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த என் ஏசு பெரியவர் என் ஏசு பரிசுத்த நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நான் ஏசுவை பாடிடுவேன் நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு 
நேசுவை பாடிடுவேன் நன்றி வாலிகள் செலுத்தியனா வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன் நன்றி வாலிகள் செலுத்தியனா வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன் என்னே சு என்னேசு பெரியவர் என்னேசு பரிசுத்தர் என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை அவரின் நேசம் எனது இன்பம் அவர் நாமம் போற்றுவேன் அவரின் நேசம் எனது இன்பம் அவர் நாமம் போற்றுவேன் என்னே சு நல்லவர் என்னே சு அல்லவர் என்னே சு பெரியவர் என்னே சு பரிசுத்தர் என்னே சு பெரியவர் என்னே சு பரிசுத்தர் மிஸ்பா ஆசிர்வாத சபையின் சார்பாக இந்த மனமகிழ்ச்சி நேரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் கத்து நல்லவர் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் அதற்கு ஆதாரமாக சங்கீதம் நூறு ஐந்து நாம் வாசிக்கலாம் கத்து நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது என்று வேதம் சொல்கிறது கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராகவே இருந்தார் கடந்த ஆண்டு முழுவதும் நமக்கு நல்லவராகவே இருந்தார் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு நன்மையே நடக்கவில்லையே எனக்கு காரியங்கள் எதுவுமே நடக்கவில்லை என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் சோகமாகவே போனது என்று சொல்லலாம் ஆனால் எதை செய்தாலும் கத்தர் நமக்கு நல்லவராகவே நமக்கு இருப்பார் ஹலலூயா தாவி இது இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறார் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து மூன்றாம் வசனத்துல கர்த்த நல்லவர் அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அது இன்பமானது என்று சொல்லுகிறார் கத்த நல்லவர் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் தாவிது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லா சூழ்நிலையிலும் கத்த நல்லவராகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லி அதனால தான் எல்லா இடங்களிலும் நிறைய சங்கீதங்கள் அவர் சொல்லுவார் கர்த்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது கர்த்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ கர்த்த நமக்கு எல்லாவற்றிற்கும் நல்லவராகவே எல்லா சூழ்நிலையிலும் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஸோ ஏன் ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொல்வோமானால் கத்தர் இந்த இடத்துல சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் தேவரீர் நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாய் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக இருப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நன்மை செய்வதற்காக அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு நன்மையே நடக்கவில்லை என்று சொல்லி ஆனால் கத்த நன்மை செய்வதற்காக தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஆண்டவர் யாருக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமானால் புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிற தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கர்த்த நல்லவர் இந்த வசனத்தின்படி தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவருக்கு எப்படி காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் ஆண்டவர் நம்ம நிறைய நேரங்களில் நம்ம பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கிறோம் இல்லை வேற எங்கேயாவது போகும்போது எந்தெந்த இடங்களில் நிறைய இடங்களில் நம்ம காத்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே தேவன் தேவனுக்கு காத்திருப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறோம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் தேவனுக்கு காத்திரு ஏன்னா தேவனுடைய நேரம் வருகிற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் யோபு சொல்லு யோபு பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் மனுஷன் செத்தப்பின் பிழைப்பானோ எனக்கு மாறுதல் வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாறுதல் வர வேண்டுமானால் உங்கள் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டுமானால் உங்கள் போராட்டங்கள் மாற வேண்டுமானால் உங்களுடைய காரியங்கள் மாற வேண்டுமானால் நன்மையான காரியங்கள் நடக்க வேண்டுமானால் உங்களுடைய போராட்டத்திற்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலம் இருக்கிறது அந்த குறிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம காத்து 
காத்திருக்க வேண்டும் எனக்கு மாறுதல் எப்போது வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி அந்த போராட்டத்தின் காலத்துல ஒரு வேளை நாம நன்மைக்காக காத்திருக்கலாம் யோபு முப்பது இருபத்தி ஆறில் சொல்லுகிறார் நன்மைக்கு காத்திருந்த எனக்கு தீமை வந்தது வெளிச்சத்தை வர பார்த்து கொண்டிருந்த எனக்கு இருள் வந்தது என்று சொல்லுகிறார் நன்மைக்காக நீங்கள் காத்திருக்கலாம் ஓ தேவன் எனக்கு நன்மை செய்வார் என்று சொல்லி தேவனுடைய பாதத்தில் நீங்கள் காத்திருக்கும் போது ஒருவேளை அது தீமையாக இருக்கலாம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தீமைக்காக அல்ல நம்ம சுதந்திரிக்க வேண்டிய நன்மைக்காக நம்ம காத்திருக்கும் போது அது தீமையாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு குறிக்கப்பட்ட அந்த போராட்டத்தின் காலமெல்லாம் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் ஸோ குறிக்கப்பட்ட காலம் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் கானாவூர் கல்யாணத்தில் திராட்சரசம் குறைவு வந்தது அந்த குறைவு வரும்போது மரியாள் வந்து தேவனிடத்துல சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு திராட்சரசம் குறைவாயிருக்கிறது அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்று சொல்லும் போது அவர் சொல்லுகிறார் என் வேலை இன்னும் வரவில்லை ஸோ உங்க வாழ்க்கையில கடந்த வருஷத்துல நீங்கள் அற்புதங்களை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த வருஷத்துல அந்த நன்மைகள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த உங்களுக்கு ஒரு வேலை எல்லாமே தீமையானதாய் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் தீமையாக இருந்தாலும் கத்தர் உங்களுக்கு நல்லவராகவே தான் இருப்பார் ஸோ ஆண்டவர் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்லுகிறது போல கத்தருடைய வேலை அவர் குறித்திருக்கிறதான நாட்கள் உன் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக அவர் குறித்திருக்கிற நாட்கள் வரும் வரைக்கும் நாம் தேவனுக்காக காத்திருக்கணும் அவர்களுக்கு தான் தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறான் ஏனென்றால் நாம் நினைக்கிற நேரத்தில் நம்மளுடைய காரியங்கள் நடந்துடணும்னு சொல்லி நம்ம தேவனிடத்தில் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் தேவன் நமக்காக ஒரு காலத்தை குறித்து வைத்திருக்கா இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் காலங்களை குறித்து வைத்திருக்கிறார் என் காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று தாவிது சொல்லுகிறார் ஸோ நம்முடைய காலங்கள் நம்முடைய நேரங்கள் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது அவர் அந்த குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் நமக்கு சரியான நேரத்தில் கொடுப்பார் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் மாறுதல் வர வேண்டுமானால் நீங்கள் தேவனுக்கு காத்திருங்கள் உங்களுடைய போராட்டத்தின் காலம் முடிவடையும் வரைக்கும் தேவனிடத்தில் காத்திருங்கள் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் நீங்க தீமை வந்தாலும் ஆண்டவரிடத்துல எப்படி காத்திருக்க வேண்டும் என்றால் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினான்கு சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு காத்திரு அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் திடமனதா இருந்து கத்தருக்கே காத்திரு ஸ்திரம் வரும் வரைக்கும் நம்முடைய இருதயம் உறுதிப்படுகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றா காத்திருக்க வைப்பார் அப்படி காத்திருக்கும் போது இன்னும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் நீதிமொழிகள் பதிமூன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம குறிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும் காத்திருக்கணும் அடுத்தது திடமனதா இருந்து கத்தருக்கு காத்திருக்கணும் ஒருவேளை அந்த திடமனதா இருக்கும் காலங்களில் நெடு காலமா ஒருவேளை ரொம்ப நாட்களா நான் பத்து வருஷமாய் காத்திருக்கிறேன் பதினைந்து வருஷமாய் காத்திருக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் நன்மைகள் நடக்கவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் ஜீவ விருட்சம் போல ஒரு ஆசிர்வாதங்களை கொண்டு வரும் பாருங்கள் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எழுபத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கு ஒரு மகனை தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் திருந்தார் தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குதத்தம் நிறைவேறுவதற்கு உங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குதத்தங்கள் நிறைவேறாமல் போய்விட்டதே என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் அந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் பொறுமையோடு காத்திருந்தபடினால ஒரு அழகான ஒரு மகனை பெற்று எடுத்தார் ஸோ அவ எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் தேவனுக்காக நம்ம காத்திருக்கும் போது அந்த சூழ்நிலைகளை அவர் மாற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் ஸோ யாருக்கு தேவன் நல்லவர் தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவர் அவருக்கு எப்படி காத்திருக்கணும் ஆண்டவர் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் அவருடைய வேலை வருகிற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணும் நம்முடைய நேரத்தில் நம்ம அற்புதங்களை பெறணும்னு சொல்லி விரும்பக்கூடாது அவருடைய நேரம் வருகிற வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் சோர்ந்து போகாமல் நம்முடைய மனதை திடமனதாய் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நெடுங்காலமானாலும் அதை திடமனதாய் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அவர் அவருக்காக நீங்கள் காத்திருக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருப்பார் இரண்டாவதாக அதே பகுதியில் 
சொல்லுகிறது புலம்பல் மூன்று இருபத்தி ஐந்துல தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கத்தர் நல்லவர் முதலாவது தமக்கு யாரெல்லாம் காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் இரண்டாவதாக தம்மை தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கு அவர் நல்லவர் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி ஆண்டவரை தேடணும்னா நீதி மொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள் சோ ஆண்டவரை நாம தேடுகிறது எந்த நேரத்தில் தேடணும்னா அதிகாலையில் தேட வேண்டும் நமக்கு அதிகாலை தான் நல்ல தூக்கம் வரும் இரவெல்லாம் நம்ம டிவி பார்த்துட்டு நேரம் கழித்து தூங்கும் போது அதிகாலையில் ரொம்ப நல்ல தூக்கமாக இருக்கும் நல்ல இதமாக இருக்கும் ஆனால் கத்தரை தேட வேண்டிய நேரத்தில் தேடணும் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் சமீபமாக இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று சொல்லி ஸோ இங்க சொல்றார் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள் நீங்க கத்தரை தேடுவதற்கு அதிகாலை நேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நேரம் அந்த அதிகாலை நேரத்தில் ஆண்டவரை நீங்க தேடுனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கத்தர் உங்களுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் இரண்டாவதாக ரெண்டு நாளாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது இந்த ஆணைக்காக யூதா ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தேடினார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நம்ம தேடுறது அதிகாலையில் தேடணும் அதிகாலையில் எழுந்து முழு இருதயத்தோடு கூட தேடணும் ஸோ முழு அரை மனதோடு ஐயோ தூக்கமாக இருக்கிறதே கலக்கமாக இருக்கிறதே இப்படி இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி அரகுற மனதோடு இல்லைன்னா எழுப்பிட்டாங்களே இல்ல இப்படி ஆயிட்டு அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம தேவ சமூகத்தை தேடணுமே கட்டாயத்துக்காக தேடக்கூடாது கத்தரை எப்படி தேடணும்னா முழு மனதோடு கூட ஆண்டவரை பார்க்க போகிறேன் முதலாவது நான் ஆண்டவரை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை தேடணும் ஒரு பக்தன் சொல்லுகிறார் கர்த்தரிடத்துல பேசாம நான் வேற எந்த மனிதனிடத்துல நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களிடத்துல பேசுவதற்கு முன்பாக நம்ம படைத்த தேவனிடத்துல முழு மனதோடு கூட நம்ம ஆண்டவரை தேட வேண்டும் முழு மனதோடு தேடும் போது அவரிடத்துல அவர் அவர் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல இங்க ஒரு மனிதன் தேடுகிறார் இயேசுவை எப்படி தேடுகிறானா இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல சகியு என்ற மனிதன் இருக்கிறான் அந்த மனிதன் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று இயேசுவை தேட வேண்டும் என்று இயேசுவை எப்படியாவது பார்க்கணும் சொல்லி அவன் வகை தேடுகிறானா நம்ம ஆண்டவரை தேடுவதற்காக ஆண்டவரை தேடுங்கன்னு சொன்னா நம்ம நிறைய நேரங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா எனக்கு வேலை இருக்குங்க எனக்கு டைம் இல்லைங்க எனக்கு என்னுடைய பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும் என்று குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய காரியங்களை சொல்லுவோம் ஆனா இந்த மனிதன் இயேசுவை பார்ப்பதற்கு இயேசுவை தேடுவதற்கு அவன் எடுத்துக்கொண்ட முடிவுகள் பாருங்க இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி அவன் பார்க்க வகை தேடினானா அப்படி வகை தேடும் போது ஜன கூட்டம் நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது எங்க என்ன சொல்லுகிறார்களா அவன் குள்ள நானபடியினால அவன் ஜன கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடலையா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண்டவரைக்கு மரத்தில் போய் ஏறான் தடைகள் வரும் தடைகளை மேற்கொண்டு நாம் தேவனை தேடணும் நம்ம தேவனை தேடலாம் ஆண்டவர் இடத்துல போய் ஜபிக்கலாம் என்று சொல்லி உட்காரும் போது யாராவது கெஸ்ட் வருவாங்க யாராவது நமக்கு வேலை ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் நமக்கு தடை பண்ணும்படியா வரும் இந்த மனிதன் பாருங்க இயேசுவை பார்க்கலாம் சொன்னா ஜன கூட்டம் நெருக்கிட்டு இருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல எல்லா ஜன கூட்டமத்துக்கும் முன்பாக இவன் ரொம்ப குள்ளமா இருக்கிறான் ஜன கூட்டத்துக்கு முன்பாக நின்று போய் அவனால பார்க்க முடியல ஆனா இவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க இவன் தன்னுடைய முயற்சியை எடுத்து அவன் காட்டத்தி மரத்துல 
ஏறான் இவன் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு அதிகாரியாக இருக்கான் ஐயோ நம்ம அதிகாரியை இந்த மரத்தில் ஏறினா என்ன நினைப்பாங்க எல்லாரும் அப்படிலாம் சொல்லி அவன் என்ன பண்ணல யோசிக்கவே இல்லை அவனுடைய டார்கெட் ஒன்று நான் கத்தரை தேடணும் கத்தரை பார்க்கணும் அதுதான் அவனுடைய டார்கெட்டாக இருந்தது அது போல் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கத்தரை தேடுவதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கும்போது கத்தர் அந்த முயற்சிகளை வாய்க்க பண்ணுவா ஏனென்றால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கொண்டு கத்தரை தேடுவதற்கு நம்ம நேரம் ஒதுக்காம ஏன்னா எல்லா நாளும் நமக்கு வேலைகள் இருக்கும் தான் எல்லா நாளும் நமக்கு வந்து சூழ்நிலைகள் மாறாம தான் இருக்கும் எப்படி சூழ்நிலைகள் இருக்குதோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நாம தான் அந்த டைம் ஒதுக்கி பாருங்க இவனுக்கு அதிகாரி அவனுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் நிறைய காரியங்கள் அவனுடைய வேலைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்றி அவன் என்ன செய்கிறான் நான் கத்தரை தேடணும்னு சொல்லி எல்லாரும் எவ்வளோ ஜனக்கூட்டம் அவனை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் மேலே ஏறும்போது ஆனால் அதெல்லாம் அவன் பா கண்டுக்கவே இல்லை அப்போ கத்தரை தேடும்போது நம்ம மனிதர்களெல்லாம் பார்க்காம கத்தரை தேடணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஸோ கத்தர் அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவர் இருக்கிறார் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் எப்படி நம்ம அவரை தேடணும்னா அதிகாலையில் தேடணும் இரண்டாவதா கத்தரை முழு மனதோடு தேடணும் அவரை தேடுவதற்கு நம்ம சாக்கு போக்குகள் சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னா நமக்கு வேற எந்த ஒரு வாஞ்சையோடு கூட ஆண்டவரை தேடணும் அப்படி தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று ஒன்றாம் வசனம் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரோவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் மூன்றாவது யாருக்கு நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுத்த இருதயம் உள்ளவர்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை வேற யாருமே பார்க்க முடியாது உங்க இருதயத்துக்குள்ள நீங்க என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத வேற யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனா உங்க இருதயத்தை கத்தர் ஒருவர் மாத்திரமே பார்க்க முடியும் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு அப்போ உங்க இருதயத்தை மனிதர்களால் உங்க இருதயத்தை பார்க்க முடியாது ஆனால் தேவன் உங்க இருதயத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் சுத்தமானதா இருக்கும் போது நம்ம வீடுகளை சுத்தம் பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுவோம் ஒற்றை அடிப்போம் எல்லாம் எல்லாம் பண்ணுவோம் வீட்டில் ஒரு டஸ்ட் கூட வரக்கூடாதபடி நம்ம வீட்டை ரொம்ப அழகாக சுத்தம் பண்ணுவோம் நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப ஒரு டஸ்ட் வரக்கூடாதபடி இருக்கும் ஆனால் கத்தர் விரும்புகிற சுத்தம் நம்முடைய இருதய சுத்தத்தை தான் அவர் விரும்புகிறார் இருதயத்தை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரை வசனம் சொல்லுகிறது எப்படி எனில் மனுஷருடைய இருதயத்தை கொள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலை பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகளெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அளவுகள் பொருளாசை துஷ்டத்தனங்கள் கபடு காம விகாரம் பெருமை மதிகேடு இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் நம்முடைய இருதயத்தை தீட்டுப்படுத்தும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டோட ஆண்டோடைய ரத்தத்தினால கழுவி பரிசுத்தப்படுத்திட்டோம்னா நம்முடைய இருதயத்தை சுத்தமாக்கிட்டோம்னா தேவன் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் அலலூயா ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் எப்பொழுதெல்லாம் நல்லவராக இருக்கிறார்னா அவருக்கு காத்திருக்கும் போது நமக்கு நான் நல்லவராக இருக்கிறார் அவரை தேடும் போது நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயம் சுத்தமாக இருக்கும் போது ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஸோ ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக இருப்பதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நன்மைகள் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஸோ ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை எப்படி நம்ம ருசிக்க முடியும் ஒரு பழத்தை கொடுத்து அதை சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் எப்படி அதனுடைய ருசி தெரியுமோ அது போல் இயேசுவை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளும் நீங்கள் ருசித்து பார்க்கணும் எப்படின்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் சி த த லார்ட் இஸ் குட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் சூழ்நிலைகளில் ஆண்டவரை உங்கள் வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கத்த நல்லவ 
பவர் என்பதை டேஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் சீ த லாட் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது படி ஹேண்ட் ஓவரை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டேஸ்ட் பண்ண முடியும்னா நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆண்டவரை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணோம் எப்படிலாம் நம்ம எல்லாம் நம்ம சூழ்நிலைகள் வரும்போது எப்படி நம்ம மாறுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்தெந்த நேரத்துலலாம் ஆண்டவரை நம்ம நம்பணும் கத்தர் நல்லவர் தான் எதை செஞ்சாலும் அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அதனால அவர் மேல நம்முடைய நம்பிக்கை முழுவதும் அவர் மேல இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூத்துக்கு நூறு உண்மையை நம்புவேன் என்று சொல்லி நம்ம பாட்டு பாடுறோம் ஆனால் சூழ்நிலைகள் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பயந்துடும் எப்படி எப்போ பயப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சங்கீதக்காரன் சொல்லி சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன் ஸோ கத்தரை மாத்திரம் நீங்கள் நம்பிக்கையாக வைத்திருந்தீங்கன்னா எல்லா சூழ்நிலையில் கத்தரை மாத்திரம் நம்பிக்கையாக இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை பாக்கியவான்களாய் மாத்திரார் எப்படி பாக்கியவான்களாய் மாத்திரார் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான் கர்த்தர் மேல நீங்க நம்பிக்கை வைக்கும் போது இலை பச்சையா இருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்துல உங்களுடைய குறைவுகள் வந்தாலும் நீங்க வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற ஒரு மரத்தை போல இருக்க முடியும் ஸோ அதனால உங்களுடைய நம்பிக்கை கத்தர் மேல இருக்கணும் ஏனென்றால் எல்லா சூழ்நிலையில கத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்க ருசித்து பார்க்கணும்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க கத்தர் நல்ல ஒரு <laughs> எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை நீர் நல்லவர் என்பதை நாங்கள் ஆண்டவரை ருசித்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் ஆண்டவரை நன்மைக்காக என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் ஆண்டவரை உண்மை உம்முடைய மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் எடுத்து போடாமல் இருப்போம் ராஜா ஆண்டவரை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் உங்கள் மேலே மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து நீர் நல்லவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் எதை செய்தாலும் நன்மைக்காகவே செய்கிறவர் என்பதை தீமை அந்த தீமைகளை நன்மையாக மாற்றுகிறவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஆண்டவரே உண்மை நல்லவராக ஏற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை அப்பா உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்த நீங்க ஆசீர்வதிப்பீராக என் தேவனை ஒருவேளை ராஜா ஆண்டவரை நன்மைக்கு காத்திருந்தவர்களுக்கு தீமைகளோ போராட்டங்களோ ஆண்டவரே அப்பா எதிரான சூழ்நிலைகளோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்களான தேவன் அவர்களுக்கு நல்ல இருக்கிறீர் என்பதை நான் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் உங்கள் வாழ்க்கையில எல்லா தீமைகளையும் நன்மையாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லி நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே தீமைகளை நன்மையாக மாற்றுகிற தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் நல்ல தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லி ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியா உண்மை நல்லவராக நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் என் ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில நன்மையான காரியங்களை செய்து ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கும்படியா செய்யும்படியான <laughs> உம்முடைய வல்ல கரத்தில் எல்லாரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் துதி கன மகிம உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அவர் அட்ரஸ் மிஸ்பா பிளசிங் அசம்பிளி வெஸ்லி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நம்பர் போர்டீன் சாஸ்திரி நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் கான்டாக்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி பிஎம்